Siguro ay isa sa mga pangarap mo ay magkaroon ng maginhawang buhay, yung nalalayo ka sa mga distraction at ginagawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin, o di kaya magkaroon ng isang milyon. Binabati kita kung meron kang desire na ganyan, dahil hindi lahat ng tao ay merong ganyang pangarap. Pero bago mo makamit ang estado ng pagiging mayaman, dapat ma-develop mo muna ang rich and millionaire mindset. Dahil 90% ng iyong achievements o success ay nagmumula sa quality ng iyong pag-iisip. Sinabi ng American speaker at author na si Earl Nightingale, You become what you think about. Pag lagi mong iniisip ang iyong target at pag meron kang pag-iisip ng isang matagumpay at mayaman na tao, posibleng makukuha mo rin ang parehong achievements na meron sila. Dahil you become what you think about. Kaya sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang anim na mindset ng mga mayayaman na tao. I encourage you na panoorin mo ang buong video at kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na rin at gawin mong parte ng iyong investment ang panunood sa aming videos. Salamat! Mindset number 1. Think big. Ang pag-iisip at pagkakaroon ng malaking pangarap ay isang attitude na kinakailangan ng isang tao upang siya ay magtagumpay. Dito kasi nagsisimula lahat ng result na meron tayo. Kung wala kang malawak na pag-iisip, nangangahulugan lang yan na hindi rin malaki ang tiwala mo sa iyong sarili. Kung titignan mo ang mga taong kumikita ng 10 times more ng iyong income ngayon, ano ba ang common attitude na nakikita mo sa kanila? Paano ba sila magsalita? Narinig mo ba sa kanila ang salitang imposible? At paano ba sila mag-isip? Sa libro na Think and Grow Rich, unang nabanggit ng author na si Napoleon Hill ang statement na Thoughts are things. Alam niya na mabibigyan natin ang buhay kung ano man ang iniisip natin. Gaya nga ng nabanggit kong statement kanina, You become what you think about. Ang taong nag-iisip na hindi siya magtatagumpay ay hindi magtatagumpay. Ang taong nakakaranas naman ng pagsubok pero naniniwala na makakamit niya ang kanyang pangarap, magiging successful din siya bandang huli. So paano ba natin mai-improve ang quality ng ating pag-iisip? Bibigyan kita ng tatlong tips. Una, isipin mo na deserving ka na magkaroon ng masagana at maginhawang pamumuhay. Sa ganyang attitude ay nababago mo ang iyong pag-iisip. Pangalawa, iwas-iwas muna sa trend ng social media. Especially yung mga taong nagpo-post ng walang kwentang bagay. Pangatlo, magbasa ka ng libro, articles, o di kaya manood ka ng mga videos na binibigyan ka ng inspirasyon. O tumawag at makipag-usap sa isang kaibigan na meron ding magandang contribution sa iyong mga plano. Ito ang lagi mong tandaan. Kung mag-iisip ka, huwag mong piliin yung low quality ng thinking. Isipin mo kung saan ka deserving at kung anong gusto mong maging. Tuklasin naman natin ang mindset tungkol sa pera. Mindset number 2. Mag-focus ka sa net worth. Hindi naiisip ng karamihan ang malaking pinagkaiba ng income at net worth dahil iniisip nila na pag malaki na ang income ng isang tao ay mayaman na rin ito. Pero kung lilinawin natin, ang income ay pera na iyong natatanggap galing sa trabaho, negosyo o di kaya mga investment. Ang net worth naman ay total value ng iyong assets minus liabilities at iba pang mga expenses. For example, kung meron kang 150,000 na investment portfolio sa stocks, 200,000 sa savings account, 500,000 sa ibang properties, at 50,000 ng liabilities, meron kang net worth na 800,000 pesos. Kung mas mataas ang total value ng iyong assets kumpara sa liabilities, meron kang positive net worth. Pero kung mas mataas naman ang iyong liabilities kumpara sa total value ng iyong assets, negative net worth naman yun. Pero bakit kailangan mong mag-focus sa net worth kung malaki naman ang iyong income? Ito kasi yun, kung meron kang malaking sahod galing sa iyong trabaho, halimbawa kumikita ka ng 50,000 pesos buwan-buwan, maganda yan dahil kaya mong tumbasan ang halaga ng iyong mga pangangailangan. Pero kung focus ka lang palagi sa income at wala kang asset na binubuo, paglibas ng mga panahon, hindi mo kayang protektahan ang sarili mo sa mga expenses, especially yung time na hindi mo na kayang magtrabaho. Dahil kung hindi mo na kayang magtrabaho, wala ka na ring income. At dahil wala kang asset, back to zero ka na sa time na yon. Sa huli, sino ang mas mayaman? Yung tao na kumikita ng 50,000 pesos buwan-buwan at gumagastos din ng 50,000 pesos? O yung tao na meron lang 30,000 pesos na income at nakapag-invest ng 5,000 pesos sa income na yon? 
Kaya yan ang dapat mong tandaan kung bakit ang mga mayayaman ay nakafocus sa kanilang net worth at hindi masyado sa income. Dahil sa bandang huli, ang tunay na mas malaki ang value ay ang assets na meron sa iyo at hindi sa income. Mindset number 3. Mag-acquire ka ng assets, hindi liabilities. Ito ang isa sa mga common misconception ng ating society ngayon dahil nakikita natin sa social media ang mga mayayaman na nagmamaneho ng kanilang mamahaling sasakyan, nakatira sa malaking bahay, at syempre meron din silang latest iPhone. Pero hindi natin nakikita ang tunay na dahilan bago nila nabili ang mga bagay na to. Hindi sila mayaman dahil meron silang sasakyan o malaking bahay. Mayaman sila dahil meron silang asset. So ano ba ang ibig sabihin ng asset? Para hindi maging komplikado, gagamitin natin ang simple explanation ng author at entrepreneur na si Robert Kiyosaki. Sinabi niya, ang asset ay mga bagay na nagbibigay ng income sa iyo. Kasalungat naman dito ang liability. Dahil ang liability ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng gastos. Gaya na lang ng sasakyan, pwede mo itong gawing asset o liability. Nakadepende lang talaga ito sa iyong mindset. Kung ikaw ang gumagamit nito at napapagastos ka palagi, gaya na lang ng gasolina at iba pang mga maintenance, maituturing natin to na liability dahil kumukuha ito ng pera sa iyong bulsa. Pero kung ikaw ay isang maparaan na tao at pinaparentahan mo ito sa iba, tapos nagbibigay ito sa iyo ng income, matatawag natin tong asset dahil may pera na dumadaloy patungo sa iyo. Alam ng mga mayayaman kung ano ang tunay na pinagkaiba ng asset at liability. Kaya bago sila bumibili ng bagong sasakyan at ibang mga bagay na gusto nila, meron muna silang asset na binubuo. Hanggang income na ng kanilang asset ang nagbabayad sa mga bagay na gusto nilang bilhin. Di kagaya ng mga average na tao pag bibili ng mamahaling bagay, sariling pera ang ginagamit at walang asset na binubuo. Kaya sa huli, palaging ubos ang pera. Kaya kung gusto mong mabigyan proteksyon ang pera na iyong kinikita, huwag ang padalos-dalos sa pagbili ng mga bagay. Mag-acquire ka muna ng asset, baka bandang huli ay liabilities lang ito sa iyo. Mindset number 4. Hayaan mo na ang pera ang magtatrabaho sa iyo. Ano ang common advice na naririnig mo noong bata ka pa? Mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos ng graduation ay makahanap ka ng magandang trabaho at make sure na malaki din ang sahod at maganda ang benefits ng kumpanya. Marami sa atin ay na-program sa ganitong klase ng mindset ng ating mga magulang o yung mga kakilala at kamag-anak natin. Kaya hindi ka magtataka na halos lahat ng tao ay merong mindset na magtrabaho para sa pera. Wala namang masama kung magtatrabaho ang isang tao dahil majority ng trabaho natin ay marangal. Pero heto ang ibig kong sabihin. Kung nagtatrabaho ka man ngayon, ibahin mo ang iyong priority. Huwag kang makontento na magtrabaho hanggang tumanda. I-develop mo ang mindset ng mga mayayaman na pera dapat ang magtatrabaho para sa iyo. Simulan mo nang mag-ipon ngayon. Aralin mo kung ano ba ang leverage. Maghanap ng mga investment opportunities. Magbasa ng financial books. Manood ng mga videos gaya nito. At higit sa lahat, ibahin ang mindset pagdating sa pera. Kung naniniwala ka sa kasabihang money is the root of all evil o yung idea na dibali ng walang pera masaya naman ako, Hining hindi kayayaman dahil tinatanggihan mo ang biyaya na dapat meron sa iyo. At heto pa ang isang bagay na dapat tandaan. Ang oras at lakas natin ay merong limitasyon. Kung magtatrabaho ka habang buhay at hindi gagawa ng mga plano, maraming opportunity ang nasasayang. Kaya simulan mo ng aralin ngayon kung paano kakikita ng pera kahit natutulog ka lang. Gaya nga ng sinabi ni Warren Buffett tungkol dito, If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kaya kung may trabaho ka ngayon at malaking sahod ang iyong natatanggap, huwag mong sayangin ang opportunity na yan. Ipunin mo ang parte ng iyong sweldo, mag-aaral ka rin kung paano mag-invest, at hintayin mo lang na mga investment na ang magtatrabaho at magbibigay ng income sa iyo. Mindset number 5. Focus ka lang sa opportunity. Kung meron kang pangarap na gustong matupad o kung gagawa ng mga desisyon, saan ba nakatoon ang iyong atensyon? Ang pinagkaiba ng mga mayayaman at mahihirap ay ito. Ang mga mayayaman o mga tao na nagtatugumpay ay nakafocus 100% sa reward o sa chance ang mapapaunlad ba nila ang kanilang buhay o ma-increase kung anuman ang meron sila ngayon. Habang ang average na tao naman ay gumagawa ng mga desisyon na nakabase sa takot. Palagi silang naghahanap ng mga rason kung bakit ang isang bagay ay hindi mangyayari. 
Paano pag hindi nag-work? Paano pag nalugi lang ako? Huwag na masyadong risky. Kaya sa huli, wala talagang nangyayari at nagpabago sa kanilang buhay. Pero heto ang reality. Kung gagawa ka ng mga desisyon, lahat ay risky. Kaya masanay ka na na involved talaga ang risk sa bawat desisyon na gagawin mo. Magpatuloy ka lang natuparin ang iyong mga pangarap sa buhay at wag na wag kang susuko kung alam mo na merong malaking reward na naghihintay sa huli. Mindset number 6. Bigyan mo ng malaking halaga ang oras. Nakita natin na maraming tao ang pumipila pag merong sale at ang iba dito ay pumipila sa counter sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras para makuha yung discount. Bakit tinitipid nila ang pera at winawaldas ang oras? Ipwede mo namang bilhin yan sa buong halaga in just 5 minutes or less. Ikaw, kung alam mo na mahalaga ang iyong oras, saan mo ito gagamitin? Lahat ng successful at mayayaman na tao ay binibigyan ng malaking halaga ang oras. Dahil pag nawala na ito sa iyo, hindi mo na ito maibabalik. Kung nagsasayang ka ng isang oras sa social media ngayon, hindi mo na iyan maibabalik. So ano ang dapat mong gawin sa iyong oras para mabigyan mo ito ng halaga? Ito ang aking suggestion. Una, alamin mo kung ano ba ang iyong goal o gusto mong mangyari sa iyong buhay 5 to 10 years from now. Pangalawa, gumawa ka ng system kung paano mo yan maa-achieve. Pangatlo, i-reverse engineer mo ang proseso ng iyong goal. From 5 years na goal, ibaba mo ang iyong focus sa weekly achievements. Halimbawa, 5 years from now, plano mong magsimula ng sariling negosyo at kailangan mo ng isang milyong kapital. So kung gagawin mo ang basic math, dapat 200,000 ang iyong target taon-taon. 16,700 naman buwan-buwan, 4,175 kada linggo. Kung masyadong malaki ang halaga na aking nabanggit, gumawa ka ng sarili mong target o amount at gamitin mo ang parehong principle. Kung gagawin mo ito, gigising ka araw-araw na merong purpose dahil meron ka ng goal. At kung meron ka ng goal, sasayangin mo pa rin ba ang oras mo? In conclusion, ang tunay na sukatan sa pagpapayaman ng isang tao ay hindi nakabase sa pera, kundi sa quality ng iyong mindset. Sa ating anim na mindset na nabanggit, alin sa mga ito ang meron ka o plano mong ma-develop simula ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa topic natin ngayong araw. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.